Ante la llegada de la época invernal, la Unidad de Protección Civil de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, La Unión, ya se encuentra realizando actividades como la limpieza de las calles en el casco urbano de la ciudad, con el propósito de evitar que la basura llegue a los tragantes, ocasionando posibles inundaciones. Danilo Martínez, encargado de Protección Civil en la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, nos comenta que actualmente se encuentran implementando acciones como parte del Plan Castor, el cual consiste en la limpieza de barrancas y quebradas que mayor problema le generan a la población, especialmente los que residen en el área urbana, en términos de desbordamiento y rebalses. Bueno, quizás por la cuestión de, de que es la temporada que ya se nos viene de, de invierno, eh, hay dos cosas que para nosotros son de mayor trascendencia, ¿verdad? Una, que es la limpieza de las calles de, de, la, de la zona más que todo central de Santa Rosa de Lima, eh, comenzando, digamos, desde el obelisco, a prácticamente hasta lo que es el bulevar en Manuel, todo el recorrido, eh, con el objetivo de que menos basura se esté yendo a, a los tragantes. Hemos eh, implementado un plan de, de contingencia con lo que son lo, los barrenderos de la alcaldía, eh, horarios un poquito más, más extensos, no quiere decir que los empleados están trabajando eh, horas, horas adicionales, sino que hemos tratado de colocar... Eh, eh, en diferentes horarios a los empleados para que las calles estén un poco más limpias y, y así no se vaya la basura ya sea al río o a los diferentes tragantes eh, esa sería una de las, de las medidas que hemos tomado para, para prevenir eh, lo que es que se nos inunde Santa Rosa de Lima otra de ellas es eh, vamos a, 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 ejercer, a, a efectuar ahorita en estos días la limpieza de la quebradita del cabildo que es una de las que también nos está eh, nos causa problemas durante la temporada invernal, más que todo por el sector acá de donde está el, el, el Don Pollo y, y donde era Omnis por antes. En ese sector pues ya hemos tenido eh, anteriormente inundaciones, queremos prevenir hoy que esto no vaya a pasar y lo vamos a, a hacer a, a medida de, de, de limpieza de lo que es la zona de la quebrada del Cabildo que, que nos afecta bastante. Eh, así como también eh, dentro de, del plan que tenemos que nosotros, bueno, Protección Civil a nivel nacional le ha dado en llamar Plan Castor, que es en todos los eh, municipios, cada municipio aquí tiene que tener su plan Castor municipal, Entonces, el de nosotros también incluye lo que es la limpieza de los tragantes, eso ya lo comenzamos a hacer hace dos semanas. Eh, ¿Por qué? Porque a medida que nosotros mantenemos limpios los tragantes, eh, eh, tenemos menos posibilidades de que Santa Rosa de Lima se nos inunde. El encargado de protección civil hace un llamado a la población limeña a no arrojar desperdicios de ningún tipo a la calle, puesto que eso da un mal aspecto, genera contaminación al medio ambiente y causa obstrucción en los tragantes en tiempos de lluvia. Lamentablemente la mala costumbre de, de los limeños, de nosotros los limeños que tomamos una bolsita con agua y nos tomamos el agua y botamos la bolsita, no, no hacemos aquella cuestión de por lo menos doblarla echándola a la bolsita y, y en, cuando lleguemos a casa pues ponerla en, en el recipiente y después traerla para su eh, tirarlos al, al, a la, ya sea a la pila o al relleno sanitario o algún depósito que todavía exista ya que pues también ese es otro de los problemas que tenemos, eh, se habían colocado en todo lo que era la salida de los, de, de los buses y allá la salida de Pasaquinita, se habían colocado barriles con, para poder eh, 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 depósitos de basura, pero que lamentablemente la misma gente se dio a la tarea de, de, de dañarlos y de, al punto que eh, pues, la mayoría ya desaparecieron. Digo, hago énfasis en esto porque lamentablemente nosotros este, en Santa Rosa pues tenemos ese, ese, ese problema, ese problema de que no, no tenemos los suficientes eh, eh, depósitos para basura y los pocos que tenemos los dañamos. Entonces, quisiéramos hacer el llamado a la población para que aquellos lugares que han quedado, pues por lo menos eh, los mantengamos limpios. Igual en el parque municipal. En el cual parque municipal hay un aproximado de unos 10 recipientes para basura y ahí los podemos echar. Pero, pero no, la costumbre siempre es tirarlo, es lo más práctico. ¿verdad? Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo.